안녕하세요 청담에 있는 권숙수에 다녀왔습니다 음식만 보실 분은 3분 30초로 가시면 됩니다 위치는 청담동에 있어요 여기가 국내에서 물가가 제일 비싼 지역 중에 한 곳인 것 같은데 그래서 보통 여기가 객단가가 어느 정도 있는 음식점들이 많습니다 제가 올렸던 한식 미슐랭 투스타 음식점들이 이 주변에 있는 곳들이 많습니다 정식당도 그렇고 민글스도 있고 쓰리스타를 받은 가온이나 다른 투스타인 인프레션도 그리 멀리 있진 않아요 유명한 스시집들도 많은 편이고요 이게 왜 그러냐를 생각을 해보면 이 동네가 아무래도 소비력이 좀 있는 지역이라 좀 단가 높은 식당들을 차리려고 하면 은 보게 되는 곳인 것 같아요. 보통 상권에 맞는 가격대의 음식점들을 오픈하는 게 중요한데 청담동은 단가가 비싸도 오는 사람들이 주변에 많으니까 객단가가 높아도 운영이 가능할 확률이 높겠죠. 그래서 이런 가격대에 있는 음식집들이 모이게 되는 것 같아요. 대신 여기가 골목이 차 타고 돌아다니기에는 약간 좁아서 불편합니다. 그래서 음식점들이 대부분 발레 서비스를 하고 있기는 한데 그것 때문에도 또 차가 많이 왔다 갔다 해서 골목 잘못 들어갔다가는 막혀서 곤란한 경우가 꽤 자주 나오는 편이에요 그리고 퇴근 시간대에 강남에 오는 거는 막히는 경우가 많죠 이것 때문에 이 시간대에는 오고 싶지는 않은데 목마른 사람이 우물 판다고 여기 있는 식당에 가려면 은 방법이 없긴 하네요 예전에는 막히는 게 싫어서 최대한 늦게 예약을 잡는 편이었는데 이거 갈 때만 해도 9시까지 식사를 마쳐야 했으니까 7시 반에 식사를 하기에는 좀 빠듯해서 저녁에 먹으려면 은 방법 없이 퇴근 시간대에 움직이고 있습니다 이제는 10시라 약간은 편해지긴 하겠네요 아무튼 다시 권숙수 숙수는 음식을 만드는 조리사라는 말입니다 셰프죠 여기 셰프님의 성이 권씨라 권숙수라고 지으신 것 같아요 강남 쪽에서 유명한 모던 한식을 생각을 해보면 은 정식당이랑 민글스 그리고 여기 권숙수가 생각이 나요 셋다 미슐랭 투스타기도 하고 아까도 말씀드렸듯이 셋이서 같은 구역에서 옹기종기 모여 있어요 이세 곳은 다 각각의 개성이 있는 편이라 한식 좋아하시면 셋다 가보는 것도 괜찮아 보입니다. 그 중에 권숙수가 이세곳 중에서는 제일 정통 한식에 가까운 편이에요. 컨셉도 그렇고요. 정식당이나 민글스로 가면 은 이게 무슨 맛일까 궁금하다 싶은 창의적인 요리들이 좀더 나오는 편이고 권숙수는 이건 무슨 맛이겠다 싶은 알만한 애들이 좀더 나오는 편입니다. 정식당보다는 민글스가 좀더 무슨 맛일까 싶은 쪽인 것 같고요. 그래서 셋 중에 고르실 때는 취향에 따라 고르시면 은 좋을 것 같아요. 건숙수 가격은 점심은 88,000원에서 15만원까지 있고 저녁은 20만원 단일 메뉴입니다. 저는 저녁으로 다녀왔어요. 인테리어는 좋은 편이에요. 그리고 한식이라는 컨셉에 맞추려고 그런 건지 나무를 많이 사용했습니다. 장도 그렇고 테이블이나 의자들도 나무예요. 그런데 여기가 소리가 잘 잡히는 편은 아니에요. 약간 울림이 있어서 이야기할 때 소리를 좀 크게 해서 말하게 되는데 이게 저만 그런 게 아니라 홀에 있는 고객들이 다 그렇게 되니까 전반적으로 좀 소리들이 큰 편입니다. 메뉴판입니다. 단일 메뉴 숙수상. 다른 것들은 선택할 거는 없고 시그니처 메뉴 같은 경우는 추가금을 내야 하는데 이거를 주문 안 하더라도 양이 좀 되는 편이긴 해요. 메인은 양갈비 고추장구이랑 한우 떡갈비, 한우 채 끝이 있어요. 그리고 페어링. 여기는 와인 페어링 말고 국내 주류로 맞춘 페어링이 있습니다. 저는 이날은 우리술 페어링을 했어요. 콜키지는 10만원입니다. 주류 메뉴판은 와인은 종류가 꽤 많았는데 그냥 다른 거몇 장만 찍어왔어요. 스톱하시고 보시면 될것 같아요. 첫 번째로 나오는 거는 주안상, 술상이에요. 기존 테이블 위에 이런 식으로 작은 1인상이 하나 더 나와요. 테이블 위에 테이블이죠. 그리고 그 위에 음식들을 올려두는 게 권숙수 컨셉입니다. 술상 받은 것 같은 기분이긴 해요. 그래서 술도 한잔 같이 나옵니다. 옆에 술병에는 술이 가득 들어있는 건 아니고 딱한잔 정도 더 들어가 있어요. 음식은 왼쪽에서 보면 은 한우 족편이랑 간장에 절인 전복포 그리고 김부각이랑 밤죽이 있어요. 그리고 아래에는 매생이전 어란이랑 잣도 있고요. 어란은 항상 좋죠. 말을 튀긴 떡은 맨 오른쪽에 있습니다. 이거는 밤죽. 밤죽이 상당히 고소해요. 더 줘도 될것 같은데 주한상 컨셉이 여러 음식을 조금씩 주는 거라 그런지 양이 많은 편은 아니에요. 주한상이니까 술도 한잔 하면 좋죠. 한우 족편. 이거 맛있습니다. 보통 편육이라고 하면 돼지가 생각나는데 이거는 양지랑 우족으로 만들었어요. 그 젤라틴 탱글한 거랑 고기 환자 씹히는 거랑 식감이 다르기는 한데 젤라틴이 살짝 풀어지면서 부드럽게 씹혀서 이거는 맛있게 먹었습니다. 김부각이야 바삭하게 먹으면 되는 거고 그리고 전복포 전복 말린 게 원래 고급 식자재이긴 해요. 중국에서도 고급 취급을 받는 애들인데 이거는 말리고 다시 불려서 먹는 게 아니라 부드러운 느낌이 난다기보다는 거의 육포만큼 딱딱합니다. 오래 씹으면서 먹으면 괜찮은데 식사 반찬으로 먹기에는 약간 딱딱한 것 같고 술안주로 먹기에는 나쁘지 않은 것 같아요. 이거는 매생이전 미지근한 전이에요. 그리고 어란이랑 잣 어란은 입에 달라붙는 게좀 피곤하지만 감칠맛이 좋아서 맛있습니다 어란이 원래 그렇죠 어란은 숭어화를 말린 겁니다 상당한 술안주인데 이게 가격이 항상 문제가 돼요 
인터넷에서 사려고 보면 은 너무 비싸서 가격을 보고 가슴이 두근거리는 식자재예요 그래서 이렇게 나오는 거를 보면 은 항상 마음이 좋습니다 마는 원래 제가 좋아하지는 않는데 말린 거는 식감이 바삭해서 괜찮네요 유자향이 살짝 도는 것도 좋았어요 이날은 술을 못 마시는 일행이 있어서 일행의 술은 제가 마셨습니다 우리 술 페어링의 첫 번째는 석탄주 약간 단맛이 있는데 이건 나쁘지 않습니다 민어구이랑 백합죽이랑 같이 나와요 아래 백합죽을 깔아두고 중간에 저 풀은 방풍나무를 훈연해서 저 뚜껑을 열면 훈연향이 꽤 많이 납니다 향을 한 번에 맡으라고 뚜껑을 덮어서 가지고 온것 같기도 하네요 그리고 위에 민어구이를 올려뒀습니다 백합죽이 이게 비린 것도 없고 백합향이 은근하게 나는 게 좋았어요 뭔가 쌀 식감이 삼계탕 안에 들어가 있는 찹쌀이랑 비슷한 느낌입니다 다 익어서 퍼지기 직전인데 쌀 아래 거품은 살아있는 것 같은 거 민어구이도 맛있어요 스팀으로 익힌 다음에 팬에 구웠다고 하시던데 그래서 안쪽이 수분이 안 날아가게 구워지고 껍질 밑에 있는 지방질도 잘 살아있습니다 가운데에 있는 방풍나물이 훈연향이 강해서 민어향이고 백합이고 뭐다 날려버리고 있긴 한데 그래도 같이 먹으면 어울리긴 하는 것 같아요 백합죽은 다른 거랑 같이 안 먹고 따로 먹어도 맛있어요 두 번째 페어링은 이거 제주도 술인데 단맛이 적은 편이라 지방이 있는 애들을 깔끔하게 잘 잡아준다고 합니다 그래서 같이 나온 게 한우 두릅적 이게 영상으로는 느낌이 잘 나지는 않는 것 같은데 양이 꽤 많은 편이에요 가운데 고기를 넣고 바깥에 두릅을 두른 다음에 중간을 딱새우로 채웠습니다 그리고 옆에 들기름 마요네즈가 조금 같이 나왔어요 근데 저거는 좀 너무 조금인 거 아닌가 싶어요 하도 조금 나오길래 맛이 강한가 싶어서 살짝 찍어 먹어봤는데 들기름에 마요네즈 섞은 것 같아요 더 달라고 하면 은 주려나 모르겠어요 저는 맛있었어요 고기랑 새우 넣고 전으로 만들었으니까 이건 맛없기가 쉽지 가 않겠죠 그리고 두릅은 원래는 봄이 제철인데 요즘에는 계절 상관없이 나고 있습니다 겨울 수박 같은 거죠 두릅은 살짝 데쳐서 초고추장 같은 거 찍어 먹으면 맛있는데 이거는 튀겼으니까 더 맛있죠 저처럼 야채를 선호하지 않는 사람도 야채를 튀기면 맛있게 먹을 수 있습니다 그래서 제가 야채 튀김 같은 걸 좋아해요 위에 잣가루 살짝 올려둔 것도 괜찮았어요 콩국수 여기는 페어링이 나오진 않네요 위에는 모렐버섯이랑 그 트러플을 갈아서 올려뒀어요 이거 콩소수가 엄청 고소했어요 콩국수를 잘못 만들면 콩비린내 같은 게 나는데 이거는 그런 건 없었어요 그리고 안에 들어있는 칼국수 면이 엄청 탱글해요 그래서 이런 걸쭉한 소스랑 트러플이랑 말아서 먹으니까 트러플 향 때문인지 약간 냉파스타 같은 느낌도 나기도 하고 콩국수 좋아하는 일행은 엄청 맛있다고 하더라고요 저는 콩국수를 선호하지는 않아서 적당히 먹었습니다 양은 많은 편이었어요 이번 페어링은 쌀이랑 밀을 같이 사용한 복순도가 약주 같이 먹을 음식은 겨울 굴구이가 나왔습니다 아래 파래무침을 깔고 그 위에 굴을 올렸어요 맨 위에는 유채꽃이랑 유채나물을 올려뒀고요 유채꽃은 식용이라 먹어도 됩니다 맛이 특별하지는 않아요 그냥 나물 먹는 느낌이고 그러니 선호하지 않으시면 은 저처럼 옆으로 치워 두셔도 됩니다 굴은 선호하는 편이에요 약간 씨알이 작은 굴인데 라드랑 올리브유랑 같이 구운 거래요 생굴을 집에서 먹을 때는 퍼먹는 경우가 많은데 여기는 조금씩 먹으려니까 마음이 약간 아쉽긴 합니다 이게 맛이 없는 거는 아닌데 양이 적긴 했어요 그래도 아래에 있는 파래랑은 같이 먹으니까 맛있었어요 그 다음 페어링은 사케랑 비슷하게 만들어진 경주법주 초특선 이게 정미율이 21%라고 써 있어요 쌀을 21%만 남기고 나머지 79%는 다 깎아버린 다음에 남은 21%만 술을 만들었다는 이야기입니다 사케를 보면 은 평균적으로 반 정도 깎는데 이 정도면 은 엄청 많이 깎은 거예요 같이 나오는 메뉴는 붕장어 튀김과 트러플 칠개 소스 청주의 마리네이드한 붕장어를 감자랑 쌀피를 말아서 튀기고 감태를 감아뒀어요 그리고 저 귀엽게 있는 게는 칠개 오른쪽 소스는 칠개 내장에다가 블랙 트러플을 다져서 넣어놨습니다 이 붕장어가 상당히 괜찮았어요 이게 사이즈도 꽤 있는 편이고 겉에 말아둔 쌀피랑 감자가 엄청 바삭해요 그래서 식감도 살아있습니다 그냥 먹는 것도 맛있는 애들이지만 이런 식으로 뭔가를 감아서 튀겨낸 것도 식감을 살리기에는 좋은 것 같아요 칠개장에 트러플을 넣은 소스는 소금간이 센 편은 아닌데 트러플 양은 나지만 각각류 장이 주는 그런 느낌은 또 적어서 개인적으로는 제 취향은 아니었어요 그 프렌치에서 가끔 만날 수 있는 맛은 깊은 소스인데 맛은 깊어요 그런데 소금간이 없어서 잔뜩 찍어 먹어도 간이 안 맞을 것 같은 소스들 같은 느낌입니다 저는 잘안 맞지만 이런 스타일의 소스가 많이 존재한다는 거는 이런 취향이 잘 맞는 사람들이 많다는 이야기겠죠 그리고 칠개 저거는 오븐에 구운 거라는데 작아서 그런지 안쪽이 탔어요 탄맛도 좀 나고 그래서 맛을 느끼기보다는 귀여움 담당으로 나와 있는 애들인 것 같아요 식감은 좋은 편인데 무슨 맛인지는 모르겠어요 붕장어는 감태의 그 향이 안 맞으시면 은 저렇게 벗겨서 먹어도 상당히 맛있습니다 저는 붕장어에 쌀피랑 감자 입혀서 튀긴 거 까지만 한게제 입맛에는 제일 잘 맞았어요 이제 메인 요리 일행이 주문한 체크 등심 한우 체크을 구워서 나왔습니다 잘 구워진 한우 체크이에요 이거는 그 유명한 한우 떡갈비 이게 유명하다는 거는 아니고 메뉴 이름이 그 유명한 한우 떡갈비입니다 
그런데 이거는 유명해도 괜찮을 맛이에요 상당히 맛있었어요 저는 셋 중에서는 이게 제일 괜찮았던 것 같아요 간이 너무 강하지도 않고 먹어보면 안에 육즙이 잘 가둬져 있어서 씹었을 때잘 만든 소롱포 육즙이 나오듯이 나와서 이거는 아주 좋은 편입니다 그렇지만 저는 떡갈비를 주문은 안하고 양갈비 고추장구이를 주문했습니다 위에는 고수랑 쑥갓을 올려뒀어요 저는 처음에는 얘네들을 다 치우고 먹었어요 치우고 먹으면 은 그냥 고추장 소스에 찍어 먹는 양갈비가 됩니다 굽기는 많이 익어서 나오고요 겉이 약간 탄 것처럼 구워진 거는 마음에 들었어요 그런데 고기만 먹어보면 은 그냥 약간은 평범합니다 그런데 같이 나온 고수랑 쑥갓무침이랑 같이 먹으면 은그 고수랑 쑥갓향의 양갈비랑 잘 어울릴 것 같았어요 이 진짜 잘 어울릴 것 같은 맛인데 제가 뭘 몰라가지고 그냥 고기만 집어먹어서 아쉬웠습니다 이걸 왜 나중에 알았냐면 은 우엉퓨레는 원래 저는 패스한 애들이고 고기 다 먹고 나서 배가 약간 부족해서 가격도 비싼 곳이니까 나물도 먹어야겠다 싶어서 고수랑 수컷을 먹어봤어요 그랬더니 이게 퍼지는 양이 양갈비 맞춤인 것 같은 거죠 동남아 느낌도 좀 나고 이 무침을 먹으니까 양갈비가 땡기는 향이었습니다 이런 곳에서 접시를 구성하는 데는 다 이유가 있나 봅니다 한우 채끝은 약간은 질기고 씹는 맛 나는 맛있는 한우구이고 떡갈비는 아까도 이야기했듯이 아주 맛있는 떡갈비입니다 조금만 잘라서 맛만 보려고 했는데 잘안 잘려져서 그냥 조금 더 가지고 왔어요 저 검은 거는 채끝이랑 같이 나오는 흑마늘 소스 몸이 좋아질 것 같은 맛입니다 이제 솥밥을 소분하기 전에 보여주기 용도로 잠시 보여주셔서 영상을 찍었습니다 이날은 홍합 솥밥이었어요 그리고 같이 구성돼서 나오는 제철 반상 솥밥은 달라고 해도 더줄것 같진 않지만 반찬은 리필이 가능합니다 한식 다이닝은 이런 식으로 마지막에 반상으로 끝내는 경우가 많은 것 같아요 그런데 항상 생각을 하는 거는 앞부분에 나오는 코스들이야 더 맛있으려면 은 타이밍 맞춰서 먹어야 좋은 경우가 많으니까 그런가 보다 싶기는 한데 이거 바로 전에 나오는 메인 고기들은 밥이랑 같이 줘도 좋을 것 같아요 라연에 갔을 때도 갈비찜 먹으면서 비슷한 생각을 하긴 했는데 여기나 라연 말고도 대부분 이러는 거를 보면 은 코스의 짜임새를 생각해서 그런 것 같기도 해요 그런데도 뭐 먹는 입장에서는 같이 먹는 게더 맛있을 것 같은 생각이 아무래도 드는데 이걸 또 그렇다고 같이 달라고 하기에는 좀 민망하니까 그냥 먹게 됩니다 홍합을 안 좋아하는 일행이 옮겨나서 홍합이 늘어났습니다 이거 괜찮았어요 수밥들이 가지고 있는 그 담백함도 좋고 홍합도 달아서 같이 먹으면 잘 어울려요 향도 좋고요 그런데 이게 사람 마음이 홍합이라는 식자재가 그렇게 비싼 거는 아닌 걸 아니까 이게 한끼 얼마인데 홍합을 썼는가 싶다가도 맛있으니 무슨 상관인가 싶기도 하고 이거 먹으면서 왔다 갔다 했어요 아무튼 담백하고 홍합이 달아서 맛은 좋았습니다 가자미 식혜를 싫어하는 일행들의 토스 부족하면 리필해서 먹어도 되긴 하지만 이미 나와있는 음식을 먹는 게더 좋겠죠 마무리 디저트 1차 평강 한아름 평강은 얇게 잘라서 설탕에 절여 만든 생강입니다 저 네모난 애들은 초콜릿이고 아래에는 카카오 샤베트가 있어요 애들은 달게 먹으면 되고 이 다음에 나오는 게좀더 멋있습니다 다과 카트 어, 종류가 9가지인데 그냥 아무 말안 하고 있으면 하나씩 덜어서 주세요 좀더 달라고 하면 아마 더 주실 것 같은데 저는 그냥 하나씩 먹었습니다 반은 한식이고 반은 양식 같아요 포크를 선택할 수 있고 커피나 차도 한잔 나옵니다 디저트가 너무 한 가지 맛으로 나오는 것보다는 이런 식으로 다양하게 주는 게 어차피 배부른 상태니까 조금씩 맛볼 수 있어서 좋은 것 같았어요 그리고 디저트들도 맛있어서 어떻게 보면 은 재미도 있고 뭐 기분 좋게 먹었습니다 맛있게 먹었던 권숙수 소리가 좀 울리는 거는 생각을 계속 하게 되긴 하지만 직원분들도 친절하셔서 편안하게 먹을 수 있었어요 음식들도 너무 새로운 시도가 많이 보이는 편은 아니라 좀 친근한 한식을 맛있게 먹고 싶으면 오면 좋을 곳인 것 같아요 근데 약간 친근한 한식이다 보니까 음, 곤란한 부분이 생기는 거는 어쩔 수 없는 것 같아요 예를 들어서 저 콩국수를 생각을 해보면 은 저게 맛은 있어요 나무랄 곳이 없는 95점짜리 콩국수인데 90점짜리 콩국수를 9,000원에 접할 수 있는 환경이 있으니 고민이 되는 부분이 있는 거죠 대신 얘는 모렐이랑 트러플이 들어가긴 했네요 맛있었던 백합죽도 비슷한 느낌이 들긴 합니다 백합죽 저렇게 맛있게 만들기가 쉽지는 않았을 텐데 라는 생각은 하게 돼요 그렇지만 죽이죠 죽인다는 건 아니고 죽이라는 겁니다 음식들이 다이 정도 괜찮은 애들을 어디 가서 만나기는 쉽지는 않은데 이거보다 조금 덜 맛있고 많이 저렴한 음식들을 한식이다 보니 만나기가 쉬울 것 같고 그래서 한식 파인다이닝이 어려운 부분이 있는 것 같아요 그래도 음식 자체는 예전보다도 괜찮아져서 완성도가 있는 편이라 맛있게 잘 먹고 왔습니다 익숙하지만 상당히 고급진 한식을 먹고 싶을 때 오면 은 좋은 곳인 것 같아요 그렇더라도 가성비를 생각을 했을 때 마음속에 걸리는 부분이 있긴 하지만 이 부분은 개인마다 다르게 느껴질 것 같긴 합니다 긴 영상 시청해 주셔서 감사드립니다 좋아요나 구독해 주시면 은좀더 아주 많이 감사드릴 것 같습니다 알림도 부탁드리겠습니다